Hallo und moin moin. Ich mache heute gefüllte Champignons und dazu mache ich noch eine ganz leckere Champignonsoße. Ich habe hier äh, gemischtes Hack. Ihr könnt natürlich auch nur Rind nehmen. Ein Ei, Zwiebeln, die habe ich schon klein geschnitten. Das ist eine ganze mittelgroße Salz, Pfeffer, Paprika, ein paar Semmelbrösel. Ich mache das immer so, dass ich zuerst das Ei mit den Gewürzen schon mal so ein bisschen verrühre. Dann geht das Unterkneten nachher viel schneller. So, was machen wir jetzt? Wenn das getan ist, kommt das einfach zu der Hackmasse, dann die Zwiebeln dazu, einmal weg, ein bisschen Semmelmehl und das dann schön verkneten. Ich gebe jetzt unter diese Masse noch gehackte Petersilie, die habe ich gerade aus dem Keller noch geholt, aus dem Gefrierschrank. Und zwar glatte Petersilie, also keine krause Petersilie. Das gibt noch mal so einen, naja, so einen kleinen Pfiff. Solltet ihr mal ausprobieren, ist wirklich gut. So, jetzt müssen wir doch einmal ganz kurz probieren. Ich weiß nicht wieso, aber ich brauche nie nachsalzen oder nie nachpfeffern. Das habe ich irgendwie so im Blut. So, jetzt muss ich meinen Handschuh erstmal ausziehen und dann geht es ans Füllen von den Champignons. Ich habe jetzt meine Aufbauform äh, schon mal ein bisschen mit Olivenöl eingestrichen, die Champignons den Stiel rausgemacht und da die so groß sind, habe ich es schon vorbereitet. Also da passt nicht mal ein Löschblatt, wie man so schön sagte, immer noch dazwischen. So, jetzt gehen wir von der Masse da jeweils etwas hinein. So. Das drücken wir auch ein bisschen an. Ja, der ist ein bisschen größer, da muss ein bisschen mehr rein. So. Und das gleiche mache ich jetzt mit den anderen beiden. So, die sind ja fertig und die können nachher wenn ich mit der Soße soweit bin, in den Ofen bei 175 Grad. Ja, es kommt drauf an, wie groß die eure Pilze sind. Äh, so für 15, 20 Minuten. Nach 10 Minuten werde ich aber dann nochmal die ganze Sache hier mit ein bisschen Käse bestreuen. So, und jetzt kümmere ich mich um die Champignonsoße. Die Champignonsoße brauche ich. Champignons, die werde ich aber als erstes mit den Stielen von den ausgehöhlten Champignons, die habe ich nämlich beiseite gelegt, alle klein schneiden und dann geht das ab in die Pfanne. Also fangen wir mal ganz langsam an und steigern uns dann mit der Schnippelei. So, für meine Champignonsoße, Suppe, <lacht> gebe ich jetzt Butter, wenn sie denn abgeht, in die Pfanne. Nicht wundern, es ist ein etwas größeres Stück, aber wieso geht mein Herd nicht an? Doch jetzt. Aber äh, ich will ja auch ein bisschen mehr so sagen. 
Ihr wisst ja, Soße ist immer das Beste, was es gibt. So, dann lass mal die kurz schmelzen. Wenn die dann so ein bisschen schon geschmolzen ist, kommt Knoblauch hinzu. So. Mh, das riecht. Oh, 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 ich freue mich schon. Immer zuerst den Knoblauch und dann anschließend die Zwiebeln reinmachen, weil ich will ja den Geschmack von dem Knoblauch vor allen Dingen auch mit da drin haben. Die Temperatur ein bisschen runter, sonst verbrennt alles. Und wenn ich jetzt die Zwiebeln zuerst reingeben würde, dann äh, die Zwiebeln, die geben zu viel Flüssigkeit ab. Und dann habe ich keinen kein Aroma von dem Knoblauch. So, Butter ist jetzt geschmolzen, es duftet. Jetzt kommen die Zwiebeln hinzu. Kurz andünsten. Temperatur wieder hoch. die so ein bisschen glasig sind, dann kommt die Pilze hinzu. Na, geh raus. So. Mit der Temperatur müsst ihr wirklich aufpassen, sonst verbrennen euch die Zwiebeln. So. Und jetzt kommt hinein. Pfeffer. Ich nehme diesmal keinen gemahlenen Pfeffer. Äh, keinen aus der Mühle, sondern normalen. Nur aus meinem Salz. Ein bisschen Salz. Umrühren. mit der Temperatur wieder nach oben. So. Und das lasse ich jetzt so zwei Minuten, drei Minuten, aber nicht länger. Nach der Zeit gebe ich dann Sahne hinzu. Ihr könnt auch den Fien nehmen. Das ist dann vollkommen euch überlassen. Und jetzt gucke ich, wie viel Soße ich schon habe. Das ist also noch nicht viel. Dann machen wir doch noch einen Becher hinein. So. Aufkochen lassen. Und dann habe ich ja noch von, den, äh, von der Hackmasse noch etwas übrig und das werde ich einfach ups, so kleine Stückchen hineingeben also von dem Rest so und das mache ich jetzt derzeit kocht die Soße dann auf und dann ist die Soße auch gleich fertig die Soße lasse ich jetzt noch ein bisschen einreduzieren, damit es ein bisschen kräftiger wird, etwas dickflüssiger. Und dann ist gleich die Zeit soweit und gleich vorbei, dass die gefüllten Champignons fertig sind. Dann kommt in die Soße noch die Petersilie, die wir ja noch haben. Und dann ist gut. Also, wir sehen uns zum Probieren. Tara, tara, ich kann essen, ich kann probieren. Also, Käse hatte ich ja gesagt gehabt, da habe ich noch drauf gemacht. Und jetzt einmal anschneiden. Mmh. Oh, das ist heiß. 
Oh, das ist heiß, 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 heiß. Na, geh durch, will nicht. Ist es denn wahr? Ja, schön sagte ich noch. Mm. 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 Hervorragend. Mm. Die Soße ist sowieso eine Wucht. Mm. Also, und es geht schnell. Ich glaube, ich habe für die ganze Zubereitung ohne dass äh, ich jetzt die Zeit im Backofen berechne, eine halbe Stunde vielleicht gebraucht. Länger auf keinen Fall. Also, nachmachen ist angesagt. Wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video, wenn ihr mich abonniert und die Glocke betätigt. Und dann werdet äh, ihr ja sowieso automatisch benachrichtigt. Und dann gibt es wieder was Leckeres. Also, bis dahin. Tschüss.